Grande inaugurazione in piazza Trento Trieste di Monza Fuori GP, la kermesse di eventi, musica e mostre che accompagna il Gran Premio di Formula 1. Marco della Noce, ecco io, Oriano Ferrari! Oh, okay. <ride> allora ci siamo, è eh, il Gran Premio vicino, Monza ormai è la patria della Formula 1, della Ferrari, sempre ora e più che mai... Viva la Ferrari! Allora, eh, Monza che ha un rapporto radicato in evoluzione con il suo Gran Premio. Monza e i motori è un patrimonio indissolubile, è un unicum, è un po' come Siena col suo palio, quindi Monza è la Formula 1, Monza è la Ferrari e Monza non, non tradisce mai, ci aspettiamo, ma stanno già arrivando decine di migliaia di tifosi già da ieri, ci aspettiamo veramente in questa edizione, in questa 89esima edizione, un'onda rossa che invaderà la città e oltre a invadere le tribune del nostro autodromo nazionale ci auguriamo che finite le prove, finita la gara, tutta questa gente che arriverà da ogni parte del mondo verrà anche ad apprezzare i tanti appuntamenti che abbiamo per loro organizzato e quindi possono venire nel nostro centro storico a vedere che Monza non è solo autodromo, Monza è tanto altro e a vedere gli scorci più belli della nostra bellissima città. Tra l'altro ricordiamo che il Fuori GP 2018 ha davvero un menù ricchissimo per tutti, per gli appassionati di musica, per gli appassionati, ma allora, anche per i più piccoli, no? ci sarà lo zecchino d'oro, tanto il coro di Antoniano, e poi eh, eventi legati alla memoria storica del Gran Premio e della città. Sindaco, una domanda proprio molto schietta, un sogno per il futuro per la sua Monza? Un sogno per il futuro, parlando e rimanendo in tema di, di autodromo, è quello di firmare nel più breve tempo possibile il nuovo contratto con Liberty Media, che è la società che gestisce appunto il circus della Formula 1. Il contratto attuale scade l'anno prossimo, scade nel 2019. Mi auguro che ci possa essere una firma per un nuovo contratto molto più lungo che ci permetta di prepararci per quell'edizione che sarà un'edizione unica, quella del 2022, dove andremo a festeggiare il centenario della nascita dell'autodromo.